Her vil denne video demonstrere, hvordan man opstiller en totalstation over et kendt punkt. Start med at tage sativet og løsne det. Så er der tre skruer, et på hver sit ben, så dem løsner vi ved at dreje på dem. Så kan vi trække stativet op, holde godt fast i det og trække op og ned, indtil at øh, det kommer cirka i hagehøjde. Det er en god tommelfingerregel, så bliver højden på opstillingen tilpasset den person. Vi spænder skruerne igen, så for at spænde dem godt. Sådan. Så tager jeg fat i to af benene og stiller op over punktet. Vi lige se ned gennem sativhovedet, om vi er nogenlunde over punktet. Så træder det ene ben godt i jorden. Sådan. Nu skal vi have stillet instrumentet op. Så øhm, jeg tager fat i instrumentkassen og åbner. Så tager jeg fat i instrumentet ved at holde godt fast for oven og lige støtte for neden, så I er sikre på, at jeg godt fatter om instrumentet. Så stiller det op over, så det cirka flugter med instrumenthovedet. Så tager jeg fat i centralskruen og skruer instrumentet godt på plads. Så for at den godt. Så, nu står den fast. Der er tre fodskruer, og øhm, der er den, kan man lige have til startposition. Så ved at dreje på dem, så kommer de cirka ud til, eller midterposition, der er sådan en lille markering på. Så drejer vi den anden og, og den sidste også. Tænder for instrumentet, for nu skal vi have laseren tændt. Det kan vi kun gøre, når instrumentet det er, det er tændt. Så det er lidt forskelligt, men vi på det her instrument hedder den Shift F12. Og så kan jeg vælge den, der hedder laser der, og der kan jeg så gå ind i F6 og trykke side frem, så kan jeg få laserlåget frem. Den står på on, og vi trykker OK. Man ser, man kunne lige nå at se laseren der, og nu skal den så passe ned i midten af, af røret. Vi kan bruge en to krone, og jeg ser med at sætte oven på, på røret, så det er nemmere at få centreret laseren i midten af punktet. Nu tager jeg fat med hver sin hånd om de to ben, jeg ikke har sat i jorden endnu. Og så flytter jeg instrumentet ind til laseren rammer lige midten af punktet. Med en anden to kroner. Det var det der. Jeg træder benene godt i jorden. Nu præger jeg laseren ikke længere midt i punktet. Og det er jeg justere på fodskruerne. En smart måde at gøre det på, er ved at sætte aksen parallelt med fodskruerne. Og, øhm, der er en akse her, og der er en akse den her vej. Libelleaksen, der markerer ved den røde linje her, stiller sig så parallelt med to af fodskruerne. Og sigtelinjen, markeret ved den blå linje, går så gennem den sidste fodskrue. Til at justere libellen i den her retning, så drejer jeg to af fodskruerne enten væk fra hinanden eller mod hinanden. Og til at justere libellen i den anden retning, så drejer jeg den, så den tredje fodskrue. Sådan. Så nu præger jeg læseren altså midt i punktet. Nu står instrumentet skævt, og det vil jeg justere ved at hæve eller sænke benene, og på den måde få libellen til at spille ind. Jeg tager fat om det første ben med højre hånd, sådan her, og løsner skruen. Og nu kan jeg så med højre hånd nemt hæve og sænke benet, mens jeg har kontrol. Så jeg har justeret de bælge nu i den her retning. Til slut så spænder jeg skruen fast igen. Jeg gør det samme med de øvrige ben. Og altså hæver og sænker indtil dåsel i bælgen spiller ind. Og læg mærke til at jeg holder benet fast med min fod.
For at få den helt præcis stillet ind til sidst, så indstiller jeg den elektroniske libelle. Og jeg bruger altså samme princip som før ved at dreje fodskruerne mod eller væk fra hinanden. I kraft af, at jeg har justeret på fodskruerne, så har jeg vippet totalstationen smule, og læseren peger ikke længere lige midt i punktet. Så jeg løsner nu centralskruen bare til den er fri. Jeg behøver faktisk ikke at løsne den helt. Men nu kan jeg til slut altså flytte instrumentet, indtil læseren igen peger midt i punktet. Og centralskruen spænder sig fast igen til slut. Hvis der er behov for en sidste justering af den elektroniske libelle, så kan man altså så gøre det. Men til slut tager jeg en kontrol, og jeg drejer instrumentet 100 gange. Kontrollerer libellen spiller ind og tjekker laserløjet. Og igen drejer det 100 gange og kontrollerer laseren og den elektroniske libelle.